，昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥。土豆不要总是用来炸薯条吃了，今天给大家分享一道不一样的新吃法。这种做法你肯定没有吃过，甚至没有看过。搭配上米饭真的是太下饭了，一周吃八次都吃不腻。做法很简单，一起来了解一下我是怎样做的吧。现在要准备的材料有。土豆五花肉、青红椒、大蒜子、生姜、小葱。首先准备两个在市场捡回来的土豆。土豆是我们日常生活中最喜欢的一道菜，不过土豆的做法特别的多，这个做法我全家人都非常爱吃。我这种土豆是黄心的，黄心土豆吃起来比较甜，而且炒出来也非常的脆。然后用刮皮器把土豆的外皮刮掉。黄心土豆的皮比较薄，我们只要轻轻的一刮就可以了。现在这个季节，我们要多吃土豆，可以补充我们营养元素。土豆的外皮，刮成像我们这样子就可以了，然后把它切成厚片，片也不要切得太薄，切成视频的样子就可以了。片切好之后，再改刀切成条，条也要切成同样的厚度。这样炒出来就比较均匀。再改刀把它切成小块，小块切均匀就可以了。全部切好之后，装入一个大一点的碗中。接下来往土豆里面加入一勺食用盐，倒满一大碗清水，没过土豆。食盐有杀菌消毒的作用，能让土豆清洗的非常的干净。然后将土豆浸泡十五分钟左右，接下来再准备一块有肥有瘦的五花肉，先把五花肉皮去掉，再把它切成厚片，和土豆丁一样的大小就可以了再切成小块五花肉的小块和土豆的小块是同样的大小就可以。全部切好之后，装入盘中备用。再准备两根青椒，把辣椒头切掉，不要，然后用刀将它切开。片开以后，把里面的籽拿掉，不要。然后改刀切成条，条切好之后再切成小方块，全部切好之后装入盘中备用。再准备两根红椒，把辣椒头切掉，不要，然后用刀将它切开，片开以后把里面的籽拿掉，不要。然后改刀切成条，和青椒一样的大小就可以。再把它切成小方块，这样非常的漂亮。全部切好之后，和青椒放在一起。准备多一些大蒜子，切成蒜粒就可以，不要切的太小。全部切好之后，装入碗中备用。再准备一块去了皮的生姜，切成厚片，再改刀切成姜丝，最后切成姜末，全部切好之后和蒜末放在一起。再准备小葱，葱白和葱叶分开切，先把葱白切碎。切好后装入姜蒜末的盘中备用，再把葱叶切成葱段。切好后装入盘中备用，来调个料汁，加入一小勺食用盐，一小勺鸡精，撒上少量的胡椒粉，一勺生抽，再加入一勺蚝油提鲜，最后来一点玉米淀粉，倒一点点清水，然后将它搅拌均匀。
，把所有的调料搅拌化开，搅拌均匀之后，先放一旁备用。接下来准备一顿苦瓜。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的小红心吧。对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴睡不着觉。现在这个视频，就辛苦你帮我点赞转发一下吧，非常感谢大家支持和鼓励。切好后放一旁备用。我们的土豆也浸泡好了，把土豆中的淀粉也给它浸泡出来了，然后将它控水捞出来，放到另外一个大碗里面，再加入一碗清水，再一次用手给它清洗一下，把土豆中的食用盐给它清洗干净，土豆的淀粉也可以将它清洗掉，然后将它捞出来控干水分。然后放到碗中，往里面加两勺玉米淀粉，把它们充分的搅拌均匀，使每一颗土豆丁都能均匀的裹上一层薄薄的淀粉，像这样就可以。然后锅烧热，倒入多一点的油，把油温烧至差一双筷子。周围可以起小泡泡，说明油温就可以了。把土豆丁放进去，先不用翻动，给它炸三十秒的时间，再不停的翻动，防止炸糊了。先把土豆丁炸一炸，这样吃起来会更香。把土豆丁炸至微黄，像这样就可以了。控油捞出来，装入盘中备用。再起锅加入少量的食用油，油热之后，先把五花肉放入锅中翻炒，把五花肉多余的油脂给它煸炒出来，五花肉炒出焦黄色就可以了。这个时候，我们把葱姜蒜末放入锅中翻炒，炒出蒜香味。炒出蒜香味之后，再加入一点生抽，入个底味，开大火翻炒，炒出酱香味。炒香以后，再把土豆丁也加进来。这里我们一定要开大火翻炒，把土豆中的水分给它炒干。所以要开大火翻炒，把土豆中的香味给它煸炒出来。哇，现在就闻到香味了。土豆炒香之后，接着把青红椒也加进来，继续开大火翻炒，把青红椒炒至断生。青红椒加进来之后，我们只要翻炒个七八秒就可以了。快速的翻炒，再把调好的料汁也加进来，把调料炒至均匀，炒土豆我们要全程开大火翻炒，这样才特别的香。土豆已经非常的入味了，闻着也特别的香。再加入葱段，继续翻炒个几下就可以出锅装盘了。啊，真的是满屋子都是香味。然后将它盛出来，放到碟子里面，就美味集成了。一道非常好吃的土豆丁。就这样制作好了，搭配上一碗米饭，真的是太下饭了，好看又好吃，香辣入味。土豆里面还有肉的香味，营养全面，属于老少皆宜的一道家常菜。如果家里来了客人，做上这么一盘，特别的有面子。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道。别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。